வணக்கம் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நாம் எந்த அளவுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தை குறித்து பேசி இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தழுதலை குறித்து பேசவில்லை நம்முடைய ஆண்டவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் பவுல் தன் நிருபத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையை அறிகிறதற்கு எனக்கு லாபமாக இருந்த எல்லாவற்றையும் நான் நஷ்டம் என்றும் குப்பை என்றும் எண்ணுகிறேன் என்று சொல்கிறார் நாமும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமையை இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து வியாதியின் மேல் வல்லமையுள்ளவராக இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே குஷ்டரோகத்திற்கு மருந்து கிடையாது தொட்டாலை தீட்டு என்று குஷ்டரோகிகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்திலே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு குஷ்டரோகியை தொட்டு சுகமாக்குகிறார் அதே போல நூற்றுக்கு அதிபதி தன்னுடைய வேலைக்காரன் பேரலைஸ்டு அதாவது திமிர்வாதமாக இருக்கிறான் என்று சொன்னபொழுது இயேசு கிறிஸ்து அவனையும் சுகமாக்குகிறதை பார்க்க முடிகிறது ஆனால் இந்த இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து தான் இருந்த இடத்தில் இருந்தே சுகமாக்குகிறார் அங்கு சென்றோ அவனை தொட்டோ சுகமாக்கவில்லை மூன்றாவதாக பேதுருவின் மாமி ஜுரமாக இருக்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அவரையும் சுகமாக்குகிறார் அவர் எழுந்து பணிவிடை செய்கிறதை பார்க்க முடிகிறது யார் ஒருவர் பூரணமாக சுகமடைந்திருக்கிறாரோ அவர் மட்டுமே பணிவிடை செய்ய முடியும் அதனால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த மூன்று இடங்களிலேயுமே நல்ல ஒரு சுகத்தை கொடுத்து வியாதியின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவராக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் இயேசு கிறிஸ்து வெறுமன வாய் வார்த்தையிலே பிரசங்கம் செய்பவராக மாத்திரம் அல்ல செயலிலே வல்லமையுள்ளவராக காணப்பட்டார் இயேசு கிறிஸ்து இயற்கையின் மீது அதிகாரம் உள்ளவராய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் பொதுவாகவே இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அந்த மத குருக்கள் தேவனால் வரும் மகிமையை பார்க்கலும் மனிதரால் வரும் மகிமையை அதிகமாய் விரும்பினார்கள் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தனக்கு பின்பாக ஆயிரம் ஆயிரம் ஜனக்கூட்டம் வருவதை கூட பெரிதாக எண்ணாமல் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக அவர் கடல் கடந்து போகிறதை பார்க்கலாம் அப்பொழுது பெரும் புயலும் காற்றும் அடிக்கும் பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் பயந்து போய் இயேசுவை எழுப்பின பொழுது இயேசு காற்றையும் கடலையும் அதட்டுகிறார் அப்பொழுது அங்கு பெரிய அமைதி உண்டாகிறதையும் அவருடைய சீஷர்கள் ஆச்சரியப்படுகிறதையும் நாம் வேதத்தில் படிக்க முடிகிறது இயேசு கிறிஸ்து பிசாசுகளின் மீதும் அதிக வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் அவர் கெனசிரத்து பகுதியில் வந்த பொழுது லேகியோன் பிசாசு பிடித்த அந்த மனிதன் யாராலும் அடக்க முடியாதவனாய் சங்கிலிகளினாலே கட்டக்கூடாதவனாய் இருக்கிறவனை இயேசு கிறிஸ்து வந்த உடனே அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து வேண்டுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த லேகியோன் தன்னை பாதாளத்துக்கு அனுப்பிவிடாமல் இந்த பன்றி கூட்டத்துக்குள் அனுப்புவதற்கு அனுமதி கொடுக்குமாறு கேட்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் அவன் தன்னைத்தானே கீறிக்கொள்கிறவனாக இருந்தான் அவன் தன்னுடைய சரீரத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தன்னுடைய சிந்தையை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அவன் ஆடைகளை களைந்தவனாக இருந்தான் ஒரு அசுத்தாவி இப்படித்தான் செய்யும் அசுத்தாவி ஒரு மனிதனை கட்டுப்படுத்தும் அவனுடைய சரீரத்தை கட்டுப்படுத்தும் அவனுடைய சிந்தையை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு அசுத்தாவி ஒரு மனிதனுக்குள் வரும் பொழுது அவன் தன்னுடைய சுய கட்டுப்பாட்டை இழந்தவனாக தன்னுடைய சிந்தை செயலிழந்தவனாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம் ஆனால் பர்சுத்தாவியானவர் ஒரு மனிதனுக்குள் வரும் பொழுது அவனுடைய சிந்தை தெளிவடையும் அவன் தன்னுடைய சரீரத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் தன்னுடைய சிந்தையை கட்டுப்படுத்த முடியும் இதுதான் அசுத்த ஆவி ஒரு மனிதனுக்குள் வரும் பொழுதும் பர்சுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் இருக்கும் பொழுதும் கொடுக்கக்கூடிய வித்தியாசம் பர்சுத்த ஆவியானவருடைய ஒரு கனியே இச்சை அடக்கம் ஆங்கில வார்த்தையிலே செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சுய கட்டுப்பாடு என்று சொல்லலாம் இந்த இடத்திலே மூன்று விண்ணப்பங்கள் வருகிறது ஒன்று அந்த லேகியோன் பிசாசு தன்னை பன்றி கூட்டத்துக்குள் அனுப்பும்படியாக கேட்பது இரண்டாவது அந்த விடுதலை பெற்ற மனிதன் தானும் இயேசுவோடு கூட வருவதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்பது மூன்றாவது அங்கிருந்த கிராம மக்கள் தங்களை விட்டே போகும்படியாக கேட்பது மனிதன் எந்த அளவுக்கு தேவனை தேடுகிறவனாக இருக்கிறான் அந்த இரண்டாயிரம் பன்றிகளினால் வரும் வருமானத்திற்காக இயேசு கிறிஸ்துவையே அந்த கிராமத்தை விட்டு போகும்படியாக அந்த ஜனங்கள் கேட்கிறார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் பொருளாதாரத்திற்காகவோ அல்லது பணத்திற்காகவோ அல்லது புகழுக்காகவோ ஏதாவது ஒரு காரியத்திற்காக நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை தெரிந்தெடுத்துக் கொள்கிறோமா அல்லது உலகப் பொருளை தெரிந்தெடுத்துக் கொள்கிறோமா நாம் இரு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது சற்று யோசிப்போம் ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அந்த கிராமத்துக்கு வராமல் இருந்தால் அந்த லேகியோன் பிசாசு பிடித்தவனுக்கு விடுதலை கொடுக்காமல் இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் யோசிக்க வேண்டியது இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வராமல் இருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருந்திருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து பாவத்தின் மீதும் அதிகாரம் உள்ளவராய் இருந்தார் 
அவர் மறித்து உயிர் தொழுவதற்கு பின்பாக நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கும் அதிகாரம் பெறவில்லை அவர் உயிரோடு வாழ்ந்த பொழுதே பாவத்தை மன்னிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவராக இருந்தார் ஒரு வியாதியஸ்தனை பார்த்து நீ உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போ உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகிறார் இது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய தெய்வத்தன்மையை காண்பிக்கிறது தேவன் ஒருவருக்கே பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடிய அதிகாரம் உண்டு இந்த இடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து அவனுடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போ உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய அதிகாரம் உண்டு என்பதை தெளிவாக காண்பிக்கிறது எவிரிவின் மகள் இறந்து போன பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அங்கு சென்று அவளை உயிரோடு எழுப்புகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மரணத்தின் மீது அதிகாரம் இருப்பதை மிக தெளிவாக காண்பிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து ஆவியிலே மறித்து போயிருந்த நம்மையும் கூட உயிரோடு எழுப்பியிருக்கிறார் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்வோமாக இந்த எல்லா நிகழ்வுகளையும் நாம் கவனிக்கும் பொழுது ஒரு காரியத்தை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது விசுவாசம் என்பது விசுவாசமும் தேவனுடைய வல்லமையும் இணைந்தே பயணிப்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது நூற்றுக்கு அதிபதியை பார்த்து உன் விசுவாசம் மிக பெரியது என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அவருடைய சீஷர்களை பார்த்து அற்ப விசுவாசிகளே என்று சொல்வதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய விசுவாசத்தின் மீது ஒரு கண் வைத்து கொண்டே இருப்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நாம் எப்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நாம் அவர் மீது வைக்கக்கூடிய விசுவாசமும் இருக்கும் அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி நான் சொல்வதை கேட்டே நிறைய மனிதர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் அப்படியாக இருக்கும் பொழுது நீர் எப்படிப்பட்ட தேவ மனிதர் நீர் சொன்னால் அந்த வியாதி சுகமாகாதா என்று இயேசுவை பார்த்த அந்த கண்ணோட்டம் தான் அவனுடைய விசுவாசம் மிகவும் பலமாக இருப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறது நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த சீஷர்கள் அவரை எப்பொழுதுமே கூடவே இருந்து பார்த்ததினால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வை இல்லாமல் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் நாமும் கூட நம்முடைய ஆண்டவரை நாம் அனுதினம் தொழுது கொள்வதினாலோ அடிக்கடி திருச்சபைக்கு போவதினாலோ நாம் தேவனை சாதாரணமாக நினைத்துவிடக்கூடாது அவர் சர்வத்தையும் படைத்த தேவன் நாம் தினமும் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே என்று சொல்லி ஜெபித்து ஜெபித்து ஜெபத்தினுடைய வல்லமையையும் நாம் புரியாமல் இருந்து விட்டுறக்கூடாது நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் அந்த பனிரெண்டு வருஷம் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ தன் எல்லாவற்றையும் எழுந்து போன பின்பு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த வஸ்திரத்தின் தொங்கலை தொட்டால் கூட எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று விசுவாசித்தாலே அந்த விசுவாசம் அவளுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தது யவீருவின் மகள் இறந்து போயிற்றால் என்று அறிவிக்கப்பட்ட பின்பு கூட யவீரு இயேசு கிறிஸ்துவை கூட்டிக் கொண்டு வந்தாரே அங்கு இருந்த ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து சிரித்தார்களே அப்பொழுதும் யவீரு அவரை கூட்டிக் கொண்டு போனார் இல்லையா அந்த விசுவாசம்தான் உலகத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய ஜெயம் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும் பொழுது அவரை தேடி அதிகமாய் ஜனங்கள் குமிகிறார்கள் அவர் அதிகமான அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நிகழ்த்துகிறார் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இயேசு கிறிஸ்து அதிகமான அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நிகழ்த்தினாரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவர் அதிகமான மனதுருக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அவர் அங்கிருந்த ஜனங்களை பார்த்து மனதுருகினவராய் இந்த ஜனங்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல் இருக்கிறார்கள் என்று பேசுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அதற்கு பின்பாக தன்னுடைய சீஷர்களை அவர் அதிகாரம் கொடுத்து அவர்களை அனுப்பி வைக்கிறார் இன்று நாம் ஊழியத்துக்கு போகும் பொழுது டிராக்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு போகலாம் என்று நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களை அழைத்து நீங்கள் ஊழியத்துக்கு போங்கள் போய் வியாதிகஸ்தர்களை சுகமாக்குங்கள் போய் மறித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்புங்கள் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இதோடு கூட ஒப்பிட்டு பார்த்தோமானால் நாம் செய்கின்ற ஊழியத்திலே நாம் எந்த அளவுக்கு விசுவாசத்தோடு வளர வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அதிகமாக நேசிக்கிறார் நம்முடைய தலையிலிருந்து ஒரு முடி விழுந்தால் கூட அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் விழாது அவர் நம்மை தன்னுடைய உள்ளங்கைகளில் வரைந்து வைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் என்று இயேசு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி இருந்தும் கூட ஆண்டவர் அவர்களை ஓநாய் கூட்டங்களுக்குள்ள அனுப்புகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் எதற்காக இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாரோ அதே போல அவரை அறிந்து கொள்ளாத ஜனங்களையும் மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்பதே தன்னோடு கூட இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தொன்பது ஆட்டுக்குட்டிகளை எல்லாம் விட்டு விட்டு தொலைந்து போன ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தேடக்கூடியவர் அவர் வல்லமையுள்ள தேவன் அந்த அதிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்து உலகமெங்கும் போங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அவர் அனுப்பும் பொழுதே உங்களுக்கு பாடுகள் உண்டு என்று சொல்லி கொடுத்து அனுப்புகிறார் நாம் சகலத்திற்கும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை இந்த ஜனங்கள் உங்களுடைய சரீரத்திற்கு மரணத்தை கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய ஆத்மாவை பரலோகத்திற்கோ அல்லது நரகத்திற்கோ தள்ளக்கூடிய அதிகாரமும் வல்லமையும் என்னிடத்தில் மட்டும்தான் உண்டு என்று சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்புகிறார் 
நாம் சாந்தமுள்ளவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது நாம் வினா உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றும் பொழுது நம்முடைய ஒபீடியன்ஸ் கீழ்ப்படிதல் மிக மிக முக்கியமானது அவர் தெளிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னை பின்பற்றுகிறவன் தன்னுடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும் என்பது அதனால் நம்முடைய தேவன் மிகவும் வல்லமையானவர் அவர் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் என்ற இந்த சத்தியங்களை அறிந்தவர்களாய் நாம் இந்த உலகத்திற்குள் புறப்பட்டு செல்வோமாக காட் பிளஸ் யூ இணைப்பிலிருந்து தொடர்ந்து காணொலிகளை பெற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணவும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணவும்